फंक्शन में यहाँ कॉपी कर लेता हूँ वन अपॉन एस स्क्वेर एंड एस प्लस वन द होल स्क्वायर ये हमारा क्वेश्चन है इसके क्योंकि कॉन्वल्यूशन थे हमें कॉन्वल्यूशन हमेशा दो पार्ट्स डिमांड करता है एक एफ एस और दूसरा जी एस तो पहले पार्ट को आई एम गोइंग टू राइट वन अपॉन एस स्क्वायर इन दूसरा पार्ट मैं डिसाइड करता हूँ वन अपॉन एस प्लस वन स्क्वायर ये मेरे ऊपर होता है मैं कैसे भी दो पार्ट डिसाइड कर सकता हूँ ये ज्यादा कन्वीनियंट है इसने हमने इसको इस तरह डिसाइड किया है और वो क्या डिसाइड करते हैं वहां प्रॉब्लम कर करके सीख जाओगे तो पहले पार्ट को लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन आफ्टर दैट वी राइट पैदल दूसरा फंक्शन जी ऑफ एस भी जैसे कॉन्वल्यूशन करते हैं सेम वे इट इज नथिंग न्यू बस हमें अलग फंक्शन की प्रैक्टिस अभी करनी है पहले साइन कॉस वाले प्रॉब्लम्स किए थे अब ये कुछ अलग प्रॉब्लम्स से तो देखते हैं कैसे होगा तो वी हैव वन अपॉन एस स्क्वायर इज वन फंक्शन एंड वन अपॉन एस प्लस वन स्क्वायर इज अ सेकंड फंक्शन नेक्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं दोनों का अपना अपना लैपलास इनवर्स लैपलास इनवर्स एफ ऑफ एस इक्वल टू लैपलास इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर पैरलि दूसरा लैपलास इनवर्स भी कर दें जी ऑफ एस का लैपलास इनवर्स जी ऑफ एस इक्वल टू लैपलास इनवर्स वन अपॉन एस प्लस वन द होल स्क्वेर है ना दोनों का अपना अपना लैपलास इनवर्स लैपलास इनवर्स लिख लिया एफ ऑफ एस का इनवर्स याद है डिनोट होता था छोटा एफ टी से और वन अपॉन स्क्वेर इनवर्स स्टैंडर्ड इनवर्स है इट इज टी रेस टू वन अपॉन वन फैक्टोरियल बेसिक फॉर्मूला कोई हमने बहुत भारी लॉजिक नहीं बेसिक फॉर्मूला है G of S का इनवर्स G of T, बट वन अपॉन एस प्लस वन द होल स्क्वायर का इनवर्स बेसिक फॉर्मूला से नहीं हो सकता है बेसिक फॉर्मूला क्या इसका कोई भी नहीं है नहीं कोई भी फॉर्मूला बेसिक का वन अपॉन एस प्लस वन द होल स्क्वायर को इनवर्स नहीं कर सकता है तो फिर कैसे करेंगे तो स्टक हो गए नहीं नहीं सॉल्व होगा ना बेसिक से नहीं हुआ तो क्या हुआ टाइप नंबर वन से अगर नहीं हुआ तो हमारे पास टाइप नंबर टू होती है टाइप नंबर टू क्या करती थी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये जो एस प्लस वन का प्लस वन है क्यों ना हम इसे बाहर लिख लें e रेस टू माइनस वन टी और फिर लैपलास इनवर्स पर फोकस किए तो अब लैपलास इनवर्स बन गया वन अपॉन एस स्क्वायर ठीक है तो डायरेक्टली तो नहीं हुआ लेकिन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होकर वो अंदर का टर्म का प्लस वन हट गया याद है आपको हम लोग ऐसा करते थे ये प्लस वन तो मैं चलिए कलर कर लेता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए प्लस वन प्लस वन को हटाकर हमने क्या किया फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दिया और ये बाहर आ गया ई रेस टू माइनस वन टी अगले स्टेप पर इसको और सॉल्व करते हैं एफ टी तो भाई सेम रहा एफ टी इज इक्वल टू बल्कि टी रेस टू वन को टी लिख लेता हूं और अपॉन वन फैक्टोरियल को सिर्फ वन इसको चेंज करते हैं जी ऑफ टी क्या बन गया जी ऑफ टी ई रेस टू माइनस वन टी की जगह ई रेस टू माइनस टी और लैपलास इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर ये तो वही है ना यहाँ लैपलास इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर सी वॉट इज आंसर दैट इज टी तो ये भी आंसर हो जाएगा टी तो e t t t t दोनों एक ही तो है हाँ, खाली एक first shifting property लगानी थी उसके बाद दोनों Laplace inverse same हो गए but result में minor फर्क है f of t का result is only t, g of t का result e raise to minus t into t because में first shifting property भी लगी है अब convolution demand करता है किसी एक को u लिखना है आपको और किसी एक को t minus u the question is किसको u लिखे किसको t minus लिखे the answer to that is भाई किसी को भी लिखो क्या फर्क पड़ता है हमने कभी इस बात का टेंशन नहीं लिया इससे पहले कि यू किसको लिखना है टी माइनस यू किसको लेना है लेकिन थोड़ा सा अभी केयर लेना है यहाँ पर एक फंक्शन जो है ना छोटा सा है टी और दूसरे फंक्शन में दो दो है ई रेस टू माइनस टी टी तो अभी थोड़ा सा आपको केयर लेना है क्योंकि अभी फंक्शन अलग होंगे लास्ट टाइम प्रॉब्लम नहीं आ रही थी बिकॉज लास्ट टाइम या तो दोनों साइन रहते थे या दोनों कॉस रहता था या एक साइन या कॉस रहता था या दोनों अलग टाइप के फंक्शन है तो हमें इस बात का खाली केयर लेना है कि जहाँ फंक्शन के ज्यादा टर्म्स है जिसके पास ज्यादा टर्म जिसके पास ज्यादा टर्म है ना तो उसको और कॉम्प्लिकेट ना करने के लिए उसको यू अज्यूम करते हैं और जिसके पास कम टर्म है ना उसको कॉम्प्लिकेट ना करने के लिए टी माइनस यू अज्यूम करते हैं बिकॉज अगर जो टर्म जिसके पास ज्यादा है उसको ही अगर मैंने टी माइनस यू कर लिया तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टर्म हो जाएगा और हमें कॉन्वोल्यूशन ने लिबर्टी दे रखा है कि किसी को भी यू और किसी को भी टी माइनस यू कर सकते हैं 
तो यहाँ पर हमने डिसाइड किया ये जी टी को हम लोग जी ऑफ यू कर लेते हैं ताकि इतने सारे टर्म में होगा क्या खाली टी की जगह यू आ जाएगा और फिर दूसरे वाले को हम लोग को टी माइनस यू करना ही पड़ेगा पहले वाले को हमें टी माइनस यू करना ही पड़ेगा किसी एक को तो टी माइनस यू करना ही पड़ता है इसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट बोले नहीं नहीं सर ये कौन डिसाइड इससे अच्छा मैं पहले वाले को यू और दूसरे को टी माइनस यू हमेशा करूंगा वो भी तरीका सही है नो प्रॉब्लम इन दैट अगर वो वैसा करना चाहे तो वैसा भी कर सकते हैं कोई फर्क नहीं होगा आंसर में आंसर सेम ही आएगा मैं ऐसा करने इसलिए कह रहा हूँ ताकि आगे इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो इंटीग्रेशन में कॉम्प्लिकेशन ना हो इसके लिए सो वेन देर आर टू मेनी टर्म्स इन अ फंक्शन वो वाले वाट को हम लोग यू एज्यूम करना है और जिसके पास कम टर्म होगा उसको टी माइनस यू दोनों में से कोई ना कोई एक में तो कम या ज्यादा टर्म रहेंगे हाँ अगर दोनों में इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ भी बहुत सारे टर्म यहाँ तो फिर ठीक है किसी को भी और किसी को भी टी माइनस यू करो क्या फर्क पड़ेगा लेकिन जहां पर ज्यादा टर्म्स दिख रहे हैं उसको और भी टी माइनस यू करके कॉम्प्लिकेट मत करो <coughs> तो जहां ज्यादा टर्म इसको यू करो और जहां कम टर्म इसको टी माइनस यू तो एक कॉन्वोल्यूशन का स्टेप होने के बाद हम कॉन्वोल्यूशन का स्टेटमेंट लिखते हैं इफ यू रिमेम्बर बाय कॉन्वोल्यूशन थियरम By convolution theorem लिखने के बाद convolution का statement लिखते हैं भाई convolution का statement क्या था Laplace inverse लिखते थे f of s f of sorry f of s उसके बाजू में g of s is equals to integration integration की limit zero से लेकर t तक function है f t minus u इस बार into g of u du तो मैंने convolution का एक basic statement जो था वो लिख दिया अब कॉन्वोल्यूशन का फंक्शन लिखते जाते हैं व्हाट इज एफ एस इंटू जी एस देखिए यहाँ रेडी पड़ा है अपने पास क्वेश्चन मतलब वन अप ऑन एस स्क्वायर एस प्लस वन द होल स्क्वायर तो हमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया फिर इंटीग्रेशन में क्या आएगा भाई लिमिट तो जीरो से टी लिख दो अब फंक्शन क्या क्या है अपने पास एक फंक्शन है टी माइनस दूसरा फंक्शन है ई रेस टू माइनस यू ये हमारा पूरे फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर सब्सटीट्यूट हो गया अब हमें करना है इंटीग्रेशन अब इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा वही काम u इंटू वी यू इंटू वी मतलब u v दो ही तो टर्म होते हैं लेकिन यहाँ कितने टर्म है भाई यहाँ तो ज्यादा टर्म दिख रहे हैं यार एक t माइनस यू उसके बाजू में e रेस टू माइनस यू फिर यार उसके बाजू में u भी आ रहा है तो यहाँ तो तीन तीन टर्म है तो एक काम करते हैं ये टर्म को सिर्फ दो बना लेते हैं सिर्फ दो कैसे बनाएंगे देखते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी मैंने लिखा t माइनस यू और u ये एक्सप्रेशन जो t माइनस यू है और u क्यों ना ये दोनों एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सपोनेंशियल तो अलग है लेकिन ये दोनों तो सेम हो सकते हैं ना तो u आगे जाके मल्टीप्लाई हो गया यू टी माइनस यू यू से मल्टीप्लाई हो गया यू स्क्वायर और ई रेस टू माइनस यू अपनी जगह पर वो ही पढ़ा रहा तो हमने क्या किया कि u को लेकर ये u को लेकर यू टी माइन टी माइनस यू के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि अब ये जो यू टी माइनस यू स्क्वायर है इसको हम लोग कर लेंगे रेड कलर और ई रेस टू माइनस यू इसको हम कर लेंगे ब्लू कलर इससे समझ में आएगा आपको यू इंटू वी का कॉन्सेप्ट चलिए एक और बार मैं यहां पर यू इंटू वी का कॉन्सेप्ट लिख लेता हूं यू इंटीग्रेशन यू इंटू वी इज इक्वल टू यू एज इट इज लिखना है वी वी होने का मतलब है वी वन होने का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ वी फिर माइनस यू का डैश डैश मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इस बार में दो लिखूंगा डबल इंटीग्रेशन भी हो जाएगा प्लस फिर यू का डबल डेरिवेटिव और वी का हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन 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 वी का ट्रिपल और इसी तरह से फिर यू का ट्रिपल डेरिवेटिव वी का चार इंटीग्रेशन तो आप यहां समझ रहे हैं यू को आपको ये भी मैं कर लेता हूं u को आपको रेड फंक्शन को डेरिवेटिव पे डेरिवेटिव पे डेरिवेटिव करते जाना है u इज गोइंग टू गेट डेरिवेटेड 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 डेरिवेटिव कैसा होता है इंटीग्रेशन कैसा वो मैं सिखा दूंगा डोंट वरी अबाउट इट आपको समझ में आ जाएगा तो आपको u u उसको डेरिवेट 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 करते जाना है v का क्या v को इंटीग्रेट पर इंटीग्रेट पर इंटीग्रेट करते जाना है इसको भी मैं बता देता हूं ब्लू कलर v को आपको इंटीग्रेट पहले ही स्टार्ट करना है v का इंटीग्रेशन से फिर उस इंटीग्रेशन को और इंटीग्रेट इसको बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन 
फिर वही डबल इंटीग्रेशन को और इंटीग्रेट मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन तो डरा नहीं इतने सारे इंटीग्रेशन कैसे करूंगा मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता मुझे डेरिवेटिव नहीं आता डोंट वरी आपको सब आने लगेगा इजी है कुछ भी नहीं इतना मुश्किल है ठीक तो पहले अभी हम लोग इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं इसका यू इंटू वी प्रोसेस बोलता है कि भाई पहले देखिए रेड कलर यू टी माइनस यू स्क्वायर वाला टर्म जैसा है वैसा ही कॉपी कर दो कुछ मत करो उसको नॉट डेरिवेटिव नाइनटीज देखिए फॉर्मूला तो यही बोल रहा है यू को एज इट इज रखो फिर ब्लू वाला पार्ट क्या बोला भाई लेकिन वी को इंटीग्रेट करो तो हमें ई रेस टू माइनस यू का इंटीग्रेशन चाहिए उसके लिए जरा मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए यू विद रिस्पेक्ट टू यू इज इक्वल टू ई रेस टू ए यू अपॉन ए ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला को जरा ध्यान में रख लें बिकॉज अब यहाँ पर पूरे जो पार्ट ऑफ कॉन्वल्यूशन में इसमें यही इंटीग्रेशन आपको आता रहेगा बार बार यही वाला इंटीग्रेशन देर इज नो अदर इंटीग्रेशन रिक्वायर एक्सपोनेंशियल का ही इंटीग्रेशन आता रहेगा तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया यू टी माइनस यू स्क्ट तो भाई मैंने सेम कॉपी कर दिया ई रेस टू माइनस वन यू को मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ तो ई रेस टू माइनस वन यू का इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू माइनस यू अपॉन माइनस वन और ये क्या अपॉन माइनस वन कैसे आया देखिए ना ये वाला ही ई रेस टू ए यू का इंटीग्रेशन ई रेस टू ए यू अपॉन ए वट इज इस ए कोइफिशियंट ऑफ यू वैसे यहाँ कोइफिशियंट ऑफ यू क्या है माइनस तो अब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने में सबसे पहले साइन साइन यहाँ आती है माइनस और अब आपको पीछे जाकर ये जो ब्रैकेट है ना इसका डेरिवेटिव करना है ठीक है डेरिवेटिव करना है डेरिवेटिव करना है तो वही एक्स से डेरिवेटिव एक्स नहीं 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 डेरिवेटिव एक्स से नहीं करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू से करना है अच्छा विद रिस्पेक्ट टू यू से करना है तो चले डेरिवेट करते हैं फिर यू टी का डेरिवेटिव जब करने गए तो यू और टी डेरिवेटिव के लिए अब कौन सा लेटर है यू लेटर वो अपने यू लेटर को ढूंढ रहा है तो यू को डेरिवेट करते हैं तो यू का डेरिवेटिव वन होता है और टी का कुछ नहीं टी को उसने छोड़ दिया जाने दिया भाई तू कांस्टेंट है मेरे लिए तेरा कोई काम धंधा नहीं छोड़ टी को छोड़ दिया बाजू में यू था उसको डेरिवेट कर दिया वन फिर माइनस यू स्क्वायर को डेरिवेट कर दिया टू यू समझे आप यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू करते हैं तो वन जैसे एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो वन वैसे यू स्क्वायर का डेरेवेटिव टू यू जैसे एक्स स्क्वायर का डेरेवेटिव टू एक्स तो हमने विद रिस्पेक्ट टू यू दोनों के डेरेवेट किया U का डेरिवेटिव वन हो गया U स्क्वायर का डेरिवेटिव टू यू हो गया T को कुछ नहीं किया नहीं T बच गया क्योंकि उसके बाजू में U था इसलिए T का कुछ नहीं हुआ फिर अगले स्टेप पर क्या करना है भाई जो ब्रैकेट इंटीग्रेट किया ना उसी को और इंटीग्रेट करना है उसको और इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो ही इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस यू अपॉन अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा पता है माइनस का स्क्वायर हो जाएगा ये स्क्वायर कैसे हो गया एक मिनट ई रेस टू ए यू का इंटीग्रेशन ई रेस टू ए यू अपॉन ही होता है अब इसको और इंटीग्रेट कर दिया तो फिर ई रेस टू ए यू अपॉन ए के बाजू में और एक आ जाएगा मतलब डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बिकम ए स्क्वायर अच्छा मतलब इंटीग्रेशन सेम रहेगा द ओनली थिंग इज गोइंग टू कम इज डिनोमिनेटर इज गोइंग टू गेट स्क्वायर और इंटीग्रेट किया तो डिनोमिनेटर इज गोइंग टू गेट क्यूब और इंटीग्रेट किया तो डिनोमिनेटर इज गोइंग टू गेट रेस टू फोर मतलब ई रेस टू माइनस यू ई रेस टू माइनस यू वो तो वही चलता रहेगा मुझे इसको सौ बार भी इंटीग्रेट करना पड़ा ना आसान है एक बार इंटीग्रेट करने में ई रेस टू माइनस यू ओपन माइनस वन आया दो बार इंटीग्रेट करने में ई रेस टू माइनस यू ओपन माइनस वन का स्क्वायर हो गया तीन बार इंटीग्रेट करने में ई रेस टू माइनस यू ओपन माइनस वन का क्यूब हो जाएगा दस बार इंटीग्रेट करने में ई रेस टू माइनस यू ओपन माइनस वन का रेस टू टेन हो जाएगा ये इंटीग्रेशन इसलिए कह रहा हूँ बहुत आसान है जितने बार इंटीग्रेशन करेंगे आप ई रेस टू ए यू ई रेस टू ए यू ही रहेगा सिर्फ डिनोमिनेटर का ए का पावर बढ़ता जाएगा तो अगले स्टेप पर अब हम लोग प्लस देखिए पहले यू टी माइनस यू स्क्वायर रेड वाला कांस्टेंट ना डेरिवेटिव ना इंटेशन कुछ नहीं ई रेस टू माइनस यू ब्लू वाला इंटीग्रेट किया ई रेस टू माइनस यू अपॉन माइनस वन फिर यू इन टू प्रोसेस बोलता है भाई इसके बाद पहले माइनस साइन लिखो पहले वाले ब्रैकेट पर जाओ इसको डेरीवेट करो तो यू का डेरीवेटिव कर दिया वन टी को रहने दिया माइनस यू स्क्वायर को डेरीवेट कर दिया टू यू फिर बोलता है दूसरे ब्रैकेट जो था इंटीग्रेट हुआ था उसको और इंटीग्रेट करो तो भाई इंटीग्रेट किया ई रेस्ट माइनस यू अपॉन माइनस वन स्क्वायर अब साइन लिखा है प्लस करने बोलता है अब बोलता है वापस पीछे जाओ और इसका डेरिवेटिव करो वन टी वन कांस्टेंट है टी कांस्टेंट है अब डेरिवेटिव बोलेगा छोड़ूंगा नहीं तुझे पहले टी बच गया तू क्योंकि तेरे बाजू में यू था तो मैंने डेरिवेटिव नहीं किया यू को डेरीवेट किया लेकिन अब तू वन को लेकर आ गया साथ में भाई वन भी कॉन्स्टेंट है तू भी कॉन्स्टेंट है जब दोनों कांस्टेंट आएंगे
टू को रहने दे यू का डेरिवेटिव वन होता है तो टू इन टू वन हो जाएगा आप समझे डेरिवेटिव जब अकेला रहता है सॉरी कॉन्स्टेंट जब अकेला रहता है और दो दो तीन तीन कॉन्स्टेंट आपस में मल्टीप्लाइड अकेले रहते हैं लेकिन वेरिएबल नहीं होता है उनके साथ तब वो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है लेकिन जैसे ही कोई कॉन्स्टेंट जैसे यहाँ टी था यू के बाजू में था तो टी डेरिवेट नहीं हुआ यू डेरिवेट हुआ बिकॉज टी हमारे लिए कॉन्स्टेंट है हम कॉन्स्टेंट की तरफ क्यों देखेंगे हम डेरिवेट लेटर यू को करेंगे लेकिन आगे बढ़ने के बाद जब देखा ये वन टी ना इसमें यू तो कहीं भी नहीं है अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू करना है इसने अपने साथ यू को लाया नहीं है तो वन टी का डेरिवेटिव पूरा कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा फिर टू यू की बारी आती तू भी आ गया कॉन्स्टेंट टू बोलेगा लेकिन भाई मेरे साथ यू लाया हूँ तो टू को कुछ नहीं करेंगे यू का डेरिवेटिव बन जाएगा वन तो ये बात याद रखना कॉन्स्टेंट के साथ में वेरिएबल होगा तो डेरिवेटिव वेरिएबल होगा कॉन्स्टेंट को कुछ नहीं लेकिन कॉन्स्टेंट अकेला होगा या दो तीन कॉन्स्टेंट साथ में रहेंगे लेकिन वेरिएबल नहीं है उनके साथ तो पूरी तरह से वो एक कॉन्स्टेंट है उनका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट तो अब देखें यू टी माइनस यू स्क्र का डेरिवेटिव उसका फिर और डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस यू का पहला इंटीग्रेशन सेकेंड इंटीग्रेशन अब थर्ड इंटीग्रेशन थर्ड इंटीग्रेशन फिर हो जाएगा ई रेस टू माइनस यू अपॉन अब डिनोमिनेटर में माइनस वन का भाई बन जाएगा क्यूब एंड ब्रैकेट फाइनली क्लोज विद लिमिट जीरो टू टी मैं एक मिनट एक मिनट ब्रैकेट क्यों क्लोज हो गया और आगे क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं और आगे सॉल्व नहीं होगा क्यों नहीं सॉल्व होगा यहाँ तो लिखा हुआ है डॉट 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 तो समझते हैं आगे सॉल्व क्यों नहीं होगा वापस एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं यू टी माइनस यू स्क्वायर रिमेन सेम ई रेस टू माइनस यू का इंटीग्रेशन यू टी माइनस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस यू अपॉन माइनस वन का इंटीग्रेशन वन टी माइनस टू यू का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस यू अपॉन माइनस वन स्क्वायर का फिर इंटीग्रेशन अगले स्टेप पर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस जीरो माइनस टू इंटू वन जीरो माइनस टू का डेरिवेटिव लेकिन जीरो माइनस टू का डेरिवेटिव में आप कहीं पर भी यू नहीं बचा तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो और कोई चीज जीरो से मल्टीप्लाई तो कंप्लीट टर्म बिकम्स जीरो जैसे ही डेरिवेटिव खत्म हो गया कॉन्स्टेंट पर आ गया अगला नेक्स्ट स्टेप करना नहीं है अगला कुछ भी टर्म सीरीज का लिखना नहीं है बिकॉज आप कॉन्स्टेंट का डेरेटिव करने जाएंगे तो हो जाएगा जीरो इसीलिए सीरीज कभी ये डॉट 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 नहीं रहेगी एक्चुअली यू कभी ना कभी डेरिवेट 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 होकर कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगले स्टेप पर जीरो हो जाएगा तो जब वो कांस्टेंट तक पहुंच जाता है तो कांस्टेंट का आगे फिर डेरिवेट और नहीं करना है बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो इसीलिए ये यू इन टू भी बहुत ईजी होता है शॉर्टकट होता है आपको सिर्फ डेरिवेटिव 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 इंटीग्रेशन 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 आजू बाजू में करते रहना है प्लस माइनस प्लस माइनस साइन अब अगला काम ये करते हैं भाई हमें सब्सटीट्यूशन करना है तो थोड़ा मैं पीछे से करता हूँ बिकॉज सारे बहुत सारे टर्म है पहले एक्सप्रेशन हम लोग यू की जगह पर टी डालना है यू की जगह पर टी तो ये देखिए जरा यू की जगह टी डालने से ये एक्सप्रेशन बन रहा है टी स्क्वेर माइनस यू की जगह पर टी भाई फिर टी स्क्वेर भाई तो टी स्क्र माइनस टी स्क्र जीरो दिख रहा है हाँ जीरो ही हो रहा है और उसके बाद से में ई रेस टू माइनस टी एंड डिनोमिनेटर माइनस वन ये एक एक्सप्रेशन हो गया माइनस अगला एक्सप्रेशन देखिए वन टी इज टी माइनस टू यू इज टू टी इसके बाजू में भी ई रेस टू माइनस टी ई रेस टू माइनस टी और इसके डिनोमिनेटर में माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन होता है फिर माइनस ये जीरो को हटाकर माइनस टू वन जाए माइनस टू माइनस टू हो जाएगा ई रेस टू माइनस टी इसके डिनोमिनेटर में माइनस वन का क्यूब माइनस वन का क्यूब माइनस वन होता है ये पूरा के पूरा मैंने देख लिया अपर लिमिट ये पूरा एक्सप्रेशन अपर लिमिट जितने यूथ है ना जहां जहां भी यूथ है यू की जगह सब्सिट्यूट कर दिया टी और माइनस वन के स्क्वायर माइनस वन का क्यूब साइन वाइन को सिंप्लीफाई करता चला गया अगले स्टेप पर यू की जगह पर जीरो भाई जीरो इंटू टी ये तो जीरो हो जाएगा जीरो माइनस जीरो स्क्वायर वो भी जीरो हो जाएगा और ई रेस टू का पावर जीरो बन जाएगा डिनोमिनेटर माइनस वन फिर माइनस वन टी विल रिमेन टी माइनस जीरो और ई रेस टू जीरो ई रेस टू जीरो याद रखना वन होता है और अपॉन वन स्क्वायर इज वन फिर माइनस टू ई रेस टू जीरो अपॉन माइनस वन का क्यूब इज माइनस वन तो देख रहे हैं आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अब यहाँ थोड़ा मैं शिफ्ट कर देता हूँ तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगले स्टेप पर फिर सॉल्व भाई पहला एक्सप्रेशन टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जीरो हो गया क्यों लिखते हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं है माइनस टी माइनस टू टी माइनस टी हो गया और ई रेस टू माइनस टी अपॉन वन लिखने की जरूरत तो नहीं होती माइनस अपॉन माइनस प्लस हो गया टू ई रेस टू माइनस टी 
ये पहला ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर लिया सेकेंड ब्रैकेट पे आता हूँ जीरो माइनस जीरो भाई ये तो जीरो हो जाएगा फिर माइनस टी ईरिस टू जीरो की वैल्यू वन होती है नहीं लिख रहा हूँ प्लस टू अपॉन माइनस टू अपॉन माइनस वन इज प्लस टू और ईरिस टू जीरो की वैल्यू वन होती है रिमेंबर ईरिस टू जीरो की वैल्यू वन होती है तो फाइनली वॉट इज द आंसर जीरो माइनस वन माइनस प्लस टी टी ई रेस टू माइनस टी प्लस टू ई रेस टू माइनस टी प्लस टी माइनस टू ये हमारा पूरा फाइनली आंसर होगा